ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സെക്കൻഡ് ടെൻ ഇവാലുവേഷൻ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ കൺട്രോൾ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ന്യൂസ് വന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താം പിന്നെ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈസ് വെജിറ്റബിൾസ് കണ്ടെയ്നർ വാസ് ബ്ലോക്ക് ദി ബോർഡർ ബോർഡറിൽ പിന്നെ അമിത കീടനാശിനി പ്രയോഗം അതിർത്തിയിൽ പച്ചക്കറി വണ്ടി തടഞ്ഞു പിന്നെ ഡിസൈഡ്സ് ടു ടൈക്ക് ഓവർ ദി ബാരൻ ലാൻഡ്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ തരിശിയായി കിടക്കുന്ന കൃഷി ഭൂമി ബാരൻ ലാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ തരിശിയായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി കൃഷി ഭൂമികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡിസൈഡ് ഇസ് ടു ബ്രിങ് റൈസ് ഫ്രം ആന്ധ്ര ടു സോൾ വിത്ത് റൈസ് കേസിറ്റി റൈസ് കേസിറ്റി ഐക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അരിയെത്തിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് കിമണേ പോ ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ അത് പശുപാൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് നോട്ട് ബീൻ അച്ചീവ്ഡ് അരി ഉൽപാദനത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയിട്ടില്ല പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം പര്യാപ്തമല്ല ഫുഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹെൽത്തി പ്രോബ്ലംസ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ആ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ബൈ ദി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പശു ഉൽപാദന മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പോയിൻസുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതിക്ഷാമം മൂലം കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു യൂസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫോർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് കൃഷി ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഡ്യൂസിങ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡി സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് അണേബിൾ ടു പർച്ചേസ് അഗ്രികൾച്ചർ പേഷ്യൻസ് എന്ത് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അണേബിൾ ടു ഇൻഷുർ ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസ് റെഡ്യൂസിങ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും പോയിൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻസോ എത്രയാണ് അവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദി ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർക്കാർ നിയമപരമായ കടമയാണ് Ensure adequate nutrition and high quality food items to fair prices to all the people. Aavishyamullah thrain poshara pradavum gunabayama yulladumaya pashya vasthukal vidamaya vilayil ella avarku urapakku vayanadana ee dhinde lekshya. Availability of food is a legal right of citizen. Pashya vasthukalude lebhida pavarende niyavaramaya avagashamana. Idhaana yudhi vakkandad. Endhaana food security yandhi chowichayana. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ടർ ഇൻ കേരള നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി സെക്ടർ തേർഷറി സെക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അതായത് തൊഴിൽ ലഭ്യത ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ടർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദി അബോ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാർ ഡയഗ്രാം
അതായത് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഏതിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലാണ് ഈവൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ലോ ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി സെക്ടർ പതിനൊന്നിൽ തൃതീയ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യത ശതമാനം കൂടി നിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പോയിന്റ് എഴുതിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈ സവർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യം തരുന്ന സെക്ടർ ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് അതായത് പ്രാഥമിക മേഖല പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അവർ ഫോയിസ് ഫുഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ദി മിലിറ്ററി മോസ് ബിയോണ്ട് ഫോണ്ടിയർ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള സൈന്യത്തിന് നീക്കം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചു മാപ്പ് യു ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഫീൽഡ് അതായത് പ്രാതി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെയിം ദി ഫോർ അതർ ഫീൽഡ് വേർ മാപ്പ് യു ആർ യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പർപ്പസ് ആൾസോ ഭൂപടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് പ്രതിരോധ മേഖല അപ്പോൾ ഭൂപട സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് മേഖലകളുടെ പേരെഴുതി ആ മേഖലകളിലെ ഭൂപടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ജോഗ്രഫി ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖല ഭൂമിവിരുദ്ധല സവിശേഷതകളും അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം മാപ്പ് വേണം പിന്നെ ടൂറിസം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടൂറിസം പ്ലേസസ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ടൂറിസം എന്താ മാപ്പ് വേണം പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഭരണപരമായ അതിർത്തികളും അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭൗതിക സാംസ്കാരിക സാ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മാപ്പ് വേണം പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റൂട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ഗതാഗതം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സഞ്ചാര പാതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം മാപ്പ് വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൂ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാറ്റഗ്രഫി മോഡേൺ കാറ്റഗ്രഫിയുടെ ഫാദർ ആരാണ് പിതാവ് ആരാണ് മെർക്കാറ്റൻ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാറ്റഗ്രഫി അതായത് മെർക്കാറ്റർ ആണ് മോഡേൺ കാറ്റഗ്രഫിയുടെ പിതാവ് അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സ്കെച്ച് പ്ലാൻ ആൻഡ് മാപ്പ് ഈസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കമ്പയർ ദി ആൻഡ് റീഅറേഞ്ച് ദ ഇൻ ദി ദി പ്രോപ്പർ മാന സ്കെച്ച് പ്ലാൻ ഭൂപടം എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളുമായി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് പട്ടിക ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് മാപ്പ് അതായത് ഭൂപടം മാപ്പ് അതിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ഫ്രം വൺ സോൺ മെമ്മറി ക്ലിയർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലാർജർ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാപ്പ് ആർ ദി ക്ലിയർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലാർജർ ഏരിയാസ് പ്ലാൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തിതി കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ചിത്രീകരണം അടുത്തത് പ്ലാന് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്ട്രാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേറെ കൃത്യമായ അളവുകളുടെ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഓ മെമ്മറി ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി സ്കെച്ച് ഓഫ് രാമോ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രീറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൻ ബിൽ അതായത് ഒരു സ്കെച്ച് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എക്സസീവ് സ്റ്റാൻഡ് മൈനിങ് ലീഡ്സ് ടു ബാങ്ക് ഷെൽവിൻ ബോർ വെൽസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് വെൽ ആർ ട്രെയിങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ഫോസ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദി ബാക്ക് വേൾഡ് അനിയന്ത്രിതമായ മണൽവാരൽ തീരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു കുലക്കിണറുക
the river is dying due to the loss of its water storage capacity പിന്നെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അമിത ചൂഷണം മൂലം ജലസംഭരണികൾ വളരുന്നു വാട്ടർ റിസർവിയർ ആർ ഡ്രൈ അപ് ടു ഓവർ എക്സ്പോഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെട്ട് നദികൾ അരുവികൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാവുന്നു ഇത് കായലിന്റെ ജലലഭ്യത കുറയുന്നു ദി ലോസ് ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് ദി ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് റെഡ്യൂസസ് ദി വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലേക്ക് ഇത്രയാണ് അതിൽ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ക്യാൻ ഡൂ ദി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഓഫ് അവർ നാച്ചർ ഐറ്റിയ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ മണ്ണ് സംരക്ഷണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്ട്രാ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേഡ് ജൈവ വൈവിധ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ദി ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദി ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം സ്റ്റഡീസ് വാട്ടർ അബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് റോഡ് ആൻഡ് പോൺസ് ആൻഡ് റിവർ ബാങ്ക്സ് ഫ്രം സിൽട്ടേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ദി ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഇൻ ടെറസ് തരിശമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ വയലുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ നദീതീരങ്ങൾ എന്നിവ മണ്ണിട്ട് തിരക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങൾ തട്ടുകളാതി കൃഷി ചെയ്യുക ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ശുദ്ധജലം എന്നത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ ഭൂമധത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് ജലം അമൂല്യമാണ് ജലം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് എന്താ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഇത് ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് വൈ ഡു ബി കൺസെർവ് ദി വാട്ടർ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓൺലി ലെസ് ദൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൺ യൂസ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ശതമാ ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് എന്ത് ജലമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജലം അമൂല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് പിന്നെ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് മേൻസ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓൺ നാച്ചർ ലീഡ്സ് ടു വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് മോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതാൻ എന്ത് നാല് മാർഗങ്ങൾ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റിനുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ടെറസ്ഡ് കുന്നിഞ്ചെരിവുകളെ തട്ടുകളാക്കി കൃഷി ചെയ്യുക കൾട്ടിവേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബിയറിംഗ് ട്രീസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ആർത്തനട്ട് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫൈബ്രക്സ് റൂട്ട് അലോങ് ദി റോക്കി ഹിൽസ് ലോ വിത്ത് ഷാലോ സോയിൽ പാറകൾ നിറഞ്ഞതും മണ്ണിന് അഴിമ ആഴമില്ലാത്തതുമായ മലനിരകൾ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ നാലുവേരകളുള്ള മരങ്ങൾക്ക് പകരം സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അല്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാരണം എഴുത്ത് ട്വിറ്റി ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ വൺ കാസ്റ്റ് വൺ റിലീജൻ വൺ ഗോഡ് ഓഫ് മാൻ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ദി എബോ മെൻഷൻഡ് കോഡ്സ് വാസ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഹിസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലെഡ് ടു ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള മെൻഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരള സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതിസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ ദി സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ടു ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പരിപാടികൾ പ്രോവർട്ടി അലിവിയേഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു ക്രിയേറ്റഡ് അവയർനെസ് അഗൻസ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായി മമത വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ച പത്രം ഏതാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പറഞ്ഞ പത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ത്രൂ ദി ദോ ഡോറി സിസ്റ്റം ഈസ് ബാൻഡ് ബൈ ലോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കേരള പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ഓ സ്ലോഗൻ ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് എമോ ദി പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് നിയമമൂലം നിരോധിച്ചിട്ടും സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രഗീതം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക കേരള സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി ഏർലിയർ മൂവ്മെന്റ്സ് ലെഡ് ബൈ മൂമൻ ഓഫ് കേരള ഫോർ സോളിംഗ് വുമൻസ് ഇഷ്യൂസ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യകാല സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കുടിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ അതിൽ വേണ്ടത് ചാനാറ തോൽവിറക സമരം മേച്ചൽപ്പുലി സമരം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട ഇത്തരം ചൂഷണത്തെ വിവേചനത്തിലും അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കൃതങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി അതിലുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേലിയിൽ നടന്ന തോൽവിറക സമരവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ടകി ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടകി കുഞ്ഞാക്കമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മേച്ചിപ്പുലി സമരവും പിന്നെ മുന്നേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനാർ ലഹള അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ റിഫോർമർ റൈസ് വോയ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി such exploitation, discrimination and inequalities. The Chana Revolt, that came with the solving women issues. The Tolgarak Revolt, Chimene in Kassar Kodi and the Major Pili Revolt led by Kandagai Kunyakama of Kandagai Village in Kannur were women's initiatives. The three of them are the same. The Chana Revolt, the Chana Revolt, the Major Pili Revolt. This is the answer to this answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സവറൻ മൂമെന്റ്സ് ടുക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി സം ഓഫ് ദം ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദയർ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഖേഡ സത്യാഗ്രഹ ഖേഡ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിമാൻഡിങ് ടാക്സ് റിലേഷൻ അജിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് നികുതി നിഷേധ സമരം നികുതിയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളക്കണ്ട് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം ഇനി അടുത്തത് ചമ്പാരൻ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് അപ്പം അത് അപ്പം അതിലെഴുതേണ്ടത് സത്യാഗ്രഹ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ടുക്ക് പ്ലേ ടുക്ക് അപ്പ് ദി പെഷൻസ് ഇഷ്യൂസ് കർഷകരുടെ സമരാണ് അജിറ്റേഷൻ ഏജൻസി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ സമരമാണ് അതായത് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് വെള്ളക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം അടുത്ത ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നിയമലംഘന സമരമാണ് നികുതി നിദേശ നിഷേധ സമരമാണ് നികുതി നിഷേധ സമരമാണ് ജനവിരുദ്ധ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ രീതി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി റൈസിങ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ സാൾട്ട് പീസ്ഫുൾ സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻസ് സ്ട്രഗിൾ സ്പ്രെഡ് ടു എവരി പാർട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രി അടുത്തത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരം സ്ട്രഗിൾ ഡിമാൻഡ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ടു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദി സ്ട്രഗിൾ തേൺ വയലൻറ്റ് ദി സ്ട്രഗിൾ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി കൺട്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗാന്ധിയ മൂവ്മെന്റ് ഗാന്ധിജിയുടെ സമരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ലളിത ജീവിതത്തിലൂടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയും ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാട്ടി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അവരുമായി സംവദിച്ചു അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സത്യാഗ്രഹം എന്ന പുതിയ സമര രീതി
ഹി ഡിവൈസ്ഡ് എ യൂണിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോൺ ആ സത്യാഗ്രഹ ഇത്തിരി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പോയിൻസ് ആയിട്ട് അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടൺ ആണ് ഗീവ് മീ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗീവ് യു ഫ്രീഡം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഐ എൻ എയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഹു ഇസ് ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആൻസർ രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഹൗ ഡു ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ദി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയും സമര രീതികൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശദമാക്കുക എന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗാന്ധിയൻ സമരം എങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരമാണ് അഹിംസയാണ് സത്യാഗ്രഹ സമര രീതിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സമര രീതി പോരാട്ടത്തിലൂടെയുള്ള സമരമാണ് സായുധ സമരമാണ് ഗാന്ധിയൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ പീസ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രഗിൾ നോൺ വയലൻസ് സത്യാഗ്രഹ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ത്രൂ ദി സ്ട്രഗിൾ ആംഡ് സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവരി ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സേഫ് ഗാർഡ് ഓർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടു ദി ലാൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് വട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു സേഫ് ഗാർഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും കടമയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിക്കെതിരായുള്ള പ്രവർത്തനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ആശയങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും ഉള്ള ബഹുമാനവും പ്രചരിപ്പിക്കലും ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് പവർ കണ്ട് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് 